中看。लगता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का ही नहीं इंसानी दिमाग का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और सबसे गंभीर बात यह है कि बच्चों में बढ़ता हुआ क्राइम नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में मेरी पोस्टिंग जब नासिक रोड पुलिस स्टेशन में थी उस वक्त मेरे पास एक केस आया था ऐसा लग रहा था कि बारह से सोलह साल के लड़के क्राइम को खेल समझ रहे हैं और ये अपने करप्ट सोसाइटी का रिफ्लेक्शन था या उन माँ बाप के अनदेखी और लापरवाही का नतीजा जो अपने बच्चों के गलतियों को बढ़ावा देते हैं जिसके वजह से एक दिन वो क्रिमिनल बन जाते हैं नाश्ता कर लो मुझे भूख नहीं है भूख नहीं है ऐसे कैसे भूख नहीं है कल रात को भी तुमने कुछ नहीं खाया चलो सैंडविच खा लो बोला ना भूख नहीं है अरे कहा जा रहे मेरी डोंट टच मी दूर रहा मुझसे बेटा मैं तुम्हारी आई हूँ अच्छा ठीक है मैं तुम्हें टच नहीं करती मैं अभी तुम्हें टिफिन में पार्सल करके देती हूँ हाँ तुम्हें रिसेस में भूख लगेगी ना फिर खा लेना हाँ रुको दो मिनट कल करेक्टर के लेके आना नोटबुक एवरी वन प्लीज रिमूव यूर नोटबुक्स तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा नोटबुक निकालो सांडा क्या डायग्राम से ये ये एक्स की जगह वाई होना चाहिए था सिखाया था ना मैंने कल करेक्टर के लेके आना तो नोटबुक के छुपा रहे थे गुड जॉब डोंट टच मी हाथ मत लगाना अरे हमारी क्लास की चुई मुई नाराज हो गई ये बहुत बुरा है ये सबसे ऐसे ही बात करता है ये अपने इमेजनरी वर्ल्ड में रहता है और सबको फेक स्टोरीज बताता रहता है क्या बोला क्या बोला तू अर्जुन क्या बोला तू अर्जुन अर्जुन वरना मैं प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दूंगी सुनाओ ऋषभ तो ठीक है लेकिन तू अनीता मैम से क्यों गुस्सा है बिकॉज आई हेट वुमेन वो तो टीचर है ना तो क्या हुआ है तो औरत ही ना सैंडविच बहुत यमी है थोड़ा और लाना था ना तू पूरा खा ले मुझे भूख नहीं है यार तेरी मम्मी ने इतने प्यार से बनाया है एक तो खा ले भूल जाओ सब नहीं भूल सकता
अब हाथ उठाएगा तो चल निकल जाएगा से। तू चल गया तू बन चला सर अरे मत कान घाबरू ना हाँ तुम्हारा स्कूल तो छह बजे ही खत्म हो जाता है ना इतना लेट कैसे हो गया क्रिकेट प्रैक्टिस थी क्रिकेट प्रैक्टिस कहाँ पर बाबा के घर पे अर्जुन बेटा तुझे क्या हो गया है तू क्यों बार बार वहां पर चला जाता है तू क्यों अपने घर में खुश नहीं है क्योंकि तुम्हारी जैसी औरत मेरी आई है बदतमीज मुझे दिखाने से पहले ये वीडियो किसी को सेंड किया है नहीं सर मैं सीधा आपके पास आया गुड अच्छा किया सर अब तो आप बिलीव करते ना कि मैं फेक स्टोरीज नहीं बनाता था आपने देखा ना कि पंकज मेघा के साथ क्या कर रहा था ठीक है तुम टेंशन मत लो मैं पंकज के अगेंस्ट एक्शन लूंगा ठीक है और ये बात किसी से मत करना अब तुम जा सकते हो तुझे सीरियसली लगता है कि प्रिंसिपल सर उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे हाँ उन्होंने प्रॉमिस किया है मुझे डाउट है बिकॉज उन्होंने तेरे फोन से वो वीडियो भी डिलीट कर दिया अब तू प्रूफ कैसे करेगा कि तू सच बोल रहा है शिरके मैंने डिसाइड कर लिया अभी मैं सिर्फ ग्रीन टी पीऊंगा सेहत के लिए भी अच्छा बीवी भी नाराज नहीं मतलब सर मतलब बीवी नाराज नहीं होगी वजह सर ये ग्रीन टी तभी फायदा करती है जब इसे ऐसा ही पिया जाए आप इसमें शक्कर क्यों डाल रहे हो मतलब इसमें शक्कर नहीं डालनी चाहिए नहीं सच बोल रहे हो हाँ सर अच्छा जल्दी बता दिया फिर मेरी वाली चाय चाहिए लेकिन अभी तो आपने बोला अरे नहीं बाबा चार चम्मच शक्कर वाली चाय दिमाग की बत्ती जला है सब सब मेरा बेटा सर कल से वो घर नहीं आया मैं कल से उसका फोन ट्राई कर रही हूँ वो मिल नहीं रहा है सर उसे ढूंढ दीजिए प्लीज अब बैठिए बताइए क्या हुआ सर मेरा नाम रेणुका है मेरा तेरह साल का बेटा है उसका नाम अर्जुन मांजरेकर है सर वो क्रिकेट प्रैक्टिस के बाद छह बजे स्कूल से घर आ जाता है लेकिन कल मैं छह बजे घर पहुंची तो वो तो वो घर नहीं आया था सर मैंने उसका फ़ोन ट्राई किया लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा था और मैंने उसके स्कूल में भी पता किया लेकिन वो स्कूल में भी नहीं था कल रात से मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ सर वो वो घर नहीं आया उसके दोस्तों के पास पूछा शायद कहीं रुक गया सर उसका कोई दोस्त नहीं वो थोड़ा रिजर्व नेचर का है कमाल है तेरह साल का लड़का है और उसका कोई दोस्त नहीं ऐसा कैसा रिजर्व नेचर सर वो ऐसा ही है वो मुझसे भी ज़्यादा बात नहीं करता वो वो अपने आप में ही रहता है और आपके हस्बैंड से मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हमारा छह साल पहले डिवोर्स हो गया है पर सर आप उसे ढूंढ दीजिए सर मुझे बहुत टेंशन हो रही है सर कंट्रोल से मैसेज आया कि किसी लड़के ने फोन करके ये बताया कि उसका दोस्त मिसिंग है जब हमने उसी नंबर पर डायल किया तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है नाम बताया लड़के ने लड़के ने अपना नाम नहीं बताया और नहीं अपने दोस्त का आपका लड़का कौन से स्कूल में सर ड्यूक्स हाई पब्लिक स्कूल सर सर उस लड़के ने भी ऐसे कुछ नाम बताया था ड्यूक साहब पब्लिक स्कूल सर वहीं आसपास से किसी बात कर रहा था कमाल है हजार हजार तक योगा योग नहीं कर एक काम कीजिए अर्जुन के सारे डिटेल्स बाहर लिखवा दीजिए उसको जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे अच्छा जिस फोन से कॉल आया था वो किसके नाम से रजिस्टर है सर एक लोकल नंबर है किसी महेश के नाम पर रजिस्टर है सर वो लड़का ड्यूब हाई स्कूल की तरफ से भाग के आया था यूनिफॉर्म में था एक कॉल करने के लिए फोन मांग रहा था कह रहा था कि पुलिस को फोन करना है मैंने सोचा कि ये फोन लेके भाग गया तो फिर वो रोने लगा 
कह रहा था कि मैं कॉल के पैसे दे दूंगा सर मैंने उसे फ़ोन दिया उसने पुलिस को सौ नंबर पे कॉल किया और फिर मुझे पैसे लेने के लिए इंसिस्ट करने लगा तब मैंने उसे समझाया कि इमरजेंसी के कॉल फ्री होते हैं तब वो मान गया साहब उसका होलिया बता सकते हैं जी साहब गाय ढूंढे यस सर स्केच बनाऊंगे सर ऑफिसर अर्जुन नहायत ही बदतमीज लड़का है नॉनसेंस क्रिएट करना उसकी आदत है जैसे कि उसके अगेंस्ट इतनी कंप्लेंट है इतनी कंप्लेंट है अगर गिनाना चाहूंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा नहीं नहीं पूरी नहीं दो चार बताइए जिसकी वजह से हमें भी पता चलेगा कितना बदतमीज लड़का है कुछ दिन पहले ही कंप्लेंट आई थी क्लास टीचर अनीता के सामने उसने एक लड़के की बुरी तरीके से पिटाई की थी ऑफिसर उसकी मदर को हमने कितनी बार कंप्लेंट किया कि उसके लड़के की अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है स्कूल के नाम पे बंक करता है स्टूडेंट्स और टीचर को बदनाम करने के लिए फेक स्टोरीज बनाता है रूमर्स फैलाता है अरे वो ऐसा है लड़का है कि कोई भी स्टूडेंट उसे अपना दोस्त बनाना नहीं चाहता है आप चाहे तो उसके टीचर से पूछ सकते हैं क्लासमेट से पूछ सकते हैं अरे नहीं बिल्कुल कुछ ज़रूरत नहीं आपने हमें डिटेल उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया थैंक यू क्या है उसके बारे में हमारे पास एक मिसिंग कंप्लेंट आई है जी और जिसने कंप्लेंट की है वो आप ही के स्कूल का लड़का है तो इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही होगी आई एग्री ऑफिसर बट स्कूल के प्रमाइस से निकलने के बाद स्टूडेंट्स के लिए हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है अच्छा तो स्कूल से निकल गया था कितने बजे <laughs> ये तो आपको वॉश में नहीं बता पाएगा कि वो कब गया और कब नहीं अरे हाँ आप तो प्रिंसिपल हो सॉरी अर्जुन इज माई क्लासमेट ही इज अ बैड बॉय मैं उससे कभी बात नहीं करता सर वो हमेशा अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहता है ड्रीम्स देखता रहता है ये देखिए सर उसने मुझे कितने बुरी तरह से मारा है एक्टिविटी और एक्स्ट्रा क्लास के बाद सारे के सारे बच्चे स्कूल से ज्यादा से ज्यादा छह बजे तक घर चले जाते हैं लेकिन अर्जुन कल शाम को लगभग आठ बजे स्कूल से निकला था आठ बजे यस सर लेकिन इतनी लेट क्यों निकला वो सर मालूम नहीं ग्राउंड में अकेला बैठा था हम तो कुछ बोले भी नहीं साहब बहुत टेढ़ा लड़का है वो क्या पता हमारे बारे में कुछ उल्टी सीधी कहानी बना दे अर्जुन इज एक्सपर्ट तेरह साल का है वो पर उसका दिमाग बहुत गंदा है मतलब क्या क्या किया क्या उसने आइए आप सर एक दिन मेरी वॉशरूम में गई तो अर्जुन ने मुझे फॉलो किया और फटाफट बाहर आई तो मैंने देखा साथ वाले वॉशरूम से अर्जुन बाहर निकला मैंने उसका फोन लिया और वीडियो डिलीट कर दिया और उसे वार्निंग देके छोड़ दिया कि अगर दोबारा उसने ऐसा किया तो मैं उसे रेस्टिगेट करवा दूंगी आपने कंप्लेंट क्यों नहीं की उसकी नहीं सर मैंने सोचा बच्चा है अगर कंप्लेन करूंगी तो उसका फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा साहब कल शायद उसका तबियत खराब था उल्टी उल्टी किया था ग्राउंड पे बहुत देर से लेटा हुआ था मैंने उसको बोला घर जाने को तभी हो गया अच्छा ये कितने बजे की बात है आठ बजे के सर पूरे स्कूल में एक भी ऐसा इंसान ने मिला जिसने इसके बारे में अच्छी बात की हो और एक लड़के ने इसके मिसिंग कंप्लेंट के लिए पुलिस को कॉल किया चिरके इस अर्जुन के फोन के बारे में कुछ पता चला सिर्फ इतना है कि उसका फोन रात सवा नौ बजे स्विच ऑफ हुआ था इसका मतलब प्यून ने उसको आखिरी बार आठ बजे देखा था उसके बाद भी उसका फोन ऑन था उसके कॉल डिटेल्स निकलवा उससे कुछ पता चले कुछ क्लू मिले ठीक है सर सर महेश पटेल ने ये स्केच बनवाया छीर के मैंने इसे कहीं देखा है सर कल मैंने पुलिस स्टेशन में फोन किया था सर वो लोग अर्जुन को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे थे मुझे लगा वो, वो लोग कौन डरो मत वो लोग कौन सर पंकज अक्षत और नितिन 
सर उन्होंने उसे बैट और स्टंप से मारा पर, पर मैंने तो पंकज को सॉरी बोल दिया था ना अब क्या हुआ आप अरे तूने ही बोला ना मुझे सॉरी बोलने के लिए आ जा अरे आना देख मैं कितना अच्छा हूँ ना कुछ करने से पहले ही तुझे सॉरी बोल रहा हूँ सॉरी यार चल बच्चे बच्चे की तरह शुरू हो जा चल देख क्या रहा शर्ट उतार शर्ट नहीं मैं शर्ट नहीं उतारूंगा बोला ना शर्ट उतार नहीं अर्जुन की तरह तुम भी झूठी कहानियां बनाने लगे मेरे बेटे को फंसाना चाहते हो अच्छा तो पंकज आपका बेटा है जी हाँ बताओ बेटा तुम्हें जो जो पता है उस सब बताओ बिल्कुल डरो मत हम लोग अर्जुन को जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश करेंगे और पंकज को भी उसके किए की सजा मिलेगी बता सर मैं और अर्जुन कंप्यूटर क्लास जा रहे थे तभी हमने देखा कि मेगा दी पंकज के साथ थी पंकज ने फोर्सफुली किस कर रहा था हक कर रहा था अर्जुन ने वीडियो भी बनाया था अर्जुन वो वीडियो लेके प्रिंसिपल सर के पास आया और इन्होंने उसे झूठा प्रॉमिस किया और वो वीडियो डिलीट कर दिया सर इन्होंने पंकज के अगेंस्ट एक्शन भी नहीं लिया उस दिन के बाद पंकज और उसका पूरा ग्रुप अर्जुन की रैगिंग करते थे उसे सबके सामने ह्यूमिलेट करते थे सर ये एकदम झूठ बोल रहा सर अर्जुन को आज तक हमने हाथ नहीं लगाया सर हाँ सर ये झूठ बोल रहे हैं हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं सर और सर आप चाहे तो बाकी स्टोर से पूछ लीजिए हाँ सर आप जुड़ सकते हैं सब जानते हैं कि सर अर्जुन कितना झूठ बोलता है सर सर झूठ ये लोग बोल रहे हैं सर इन्होंने लॉकर रूम में अर्जुन को नंगा करके मारा था इसके केजी वाले बैग से जिसके हैंडल पर रेड कलर का रबर है नहीं सर ये सर बोल रहे हैं सर इसकी बैट रोस्टम ले गया सर सर आप मेरी बात मानिए सर सर ये कुछ अच्छा बेटा एक बात बताओ तुमने हमें फोन किया दूसरे के मोबाइल से क्यों किया तुम पुलिस स्टेशन भी आ सकते थे कंप्लेंट करने के लिए क्यों नहीं आए सर मैं बहुत डर गया था सर सर मुझे डर था कि कंप्लेंट करने के बाद पुलिस ने कुछ नहीं किया तो ये लोग मेरे साथ भी वही करेंगे जो अर्जुन के साथ किया है सर विशाल ने सर डिस्क्राइब किया था ये के जी नाम वाला रेड वाला बैट और स्टम्स पंकज के लॉकर से मिले सर ये डिस्क्राइब कर सकता है सर क्योंकि इसने कई बार मुझे ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए देखा है। हुशार बाड़ा इसकी बैट और स्टम्प फॉरेंसिक को भेज दो सर सब पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है शेरगे पूरी स्कूल सर्च करो देखो कुछ सस्पिशियस मिलता है सर सर स्कूल के बैक साइड में जमीन पर हल्का सा मिट्टी का ढेर है वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मानो पहले किसी ने खड्डा गोद दिया और फिर उसे भर दिया और वहीं पर ये जूता भी मिला कोदो कोदो जल्दी सिर के मुझे शक हो रहा है कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग अंदर अंदर ऑफिसर आप इस तरह से यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते मैं कुछ भी कर सकता हूँ समझे मैं कुछ भी कर सकता हूँ छात बैठ जाइए वरना पुलिस के काम में बाधा डालने के जुर्म में आपको अंदर कर दूंगा समझे देखियो ऑफिसर मुझे लॉ पता है देखो लॉ किसको पता है वो सब समझ जाएगा लॉ पता है एक होता सर चलो करो कर करा ए, आराम से आराम से कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए वो मत लगाओ भावड़ा मत लगाओ हद से हटाओ बॉडी बाहर निकालो 
बॉडी बाहर निकालो संभाल के संभाल के अरे ये तो अर्जुन है वो बैग देखो सर ये मोबाइल और बैग मिला है मोबाइल को साइबर सेल भेज दो कॉल डिटेल्स निकलवा सर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो मैं तुम्हें सिखाता हूँ लॉ प्रिंसिपल हो ना स्कूल के तुम्हारे स्कूल का बच्चा है ना ये इसकी बॉडी यहाँ कैसे आई सिक्योरिटी वगैरह कुछ है या नहीं इस प्रीमाइस में रहते हो ना फिर भी पता नहीं है बॉडी यहाँ कैसे आई सारे सवालों के जवाब मुझे चाहिए वरना तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी बिठाऊंगा और खुद इनिशिएट करूंगा उसको स्कूल बंद करवा दूंगा तुम्हारी लॉ सिखाते और पंकज और उसके दोस्तों को पकड़ो आप ऐसा नहीं कर सकते वॉचमैन ने आपको बताया ना कि वो कल शाम को यहाँ से चला गया था झूठ बोल रहा होगा पंकज और उसके दोस्तों ने अर्जुन को पकड़ा उसको मारा मार डाला और बाद में इधर गाड़ दिया ऐसा हो सकता है सर पर आपको कुछ गलत फहमी हुई हमने ऐसा कुछ नहीं किया सर हमारी बात मानिए सर छोड़ दीजिए सर ये हाथ पे निशान देख रहे हो ये चोट के निशान है है ना ये तुम्हारे बैटर और स्टम्प के हो सकते हैं हो सकते हैं ना तुमने मारा था इसको नहीं सर तीनों को लेके जाओ अंदर नहीं चलो 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 सिर के सर एरिया सील कर दो और फॉरेंसिक टीम को बोला सिर के एक मिनट वॉचमैन ने क्या बोला था अर्जुन कल शाम को लगभग आठ बजे स्कूल से निकला था उसने आठ बजे अर्जुन को स्कूल से निकलते हुए देखा था अर्जुन की बॉडी यहाँ कैसे आई सुन अरे वो दूसरा वॉचमैन वो कहाँ गया साहब उसकी ड्यूटी अब रात में होती है हर पंद्रह दिन में ड्यूटी बदलती है साहब डे वाले की नाइट में और नाइट वाले की डे में तो चौदह तारीख की रात को तू था ड्यूटी पे हाँ साहब कितने बजे से कितने बजे तक रात में रात नौ बजे से सुबह नौ बजे तक तो तूने अर्जुन को देखा था स्कूल में वापस आते हुए नहीं साहब क्यों साहब बात यह है कि दस से साढ़े दस बजे तक हम खाना खाने गए थे बाकी रात भर तो यही पे थे पर पता नहीं साहब ये सब कैसे हुआ एक तेरह साल का लड़का अर्जुन जिसके बारे में सब लोगों ने कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया था वो एक बदतमीज सेक्स परवर्ट और झूठा लड़का है और इसी अर्जुन का पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही दोस्त था कई बार ऐसा होता है कि एक अच्छे इंसान के बारे में लोग गलत राय रखते हैं और इसी बात पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे क्योंकि ऐसा तो नहीं कि इसी गलत राय रखने वालों में से किसी ने अर्जुन का खून किया हो सर अर्जुन बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट था प्रिंसिपल सर इज लाइन वो पंकज को सेव करने के लिए झूठ बोल रहे हैं और वो अनिता मैडम वो क्यों झूठ बोलेगी आई डोंट नो सर बट अर्जुन फेक नहीं हो सकता वो किसी को हार्म नहीं कर सकता सर इसका मतलब अनिता मैडम बाकी सारे लोग सब झूठ बोल रहे हैं तुम सच बोल रहे हो सर जब से अर्जुन की बेस्ट फ्रेंड ममता ने सुसाइड किया तब से सब उसका मजाक उड़ाते थे कहते थे कि वो फेक स्टोरीज बनाता है ममता ममता सोलंकी जिसने डिप्रेशन में आके सुसाइड किया डिप्रेशन में नहीं सर फिर उस रेप की वजह से सुसाइड किया था क्या सर उसने अर्जुन को बताया समवन ट्राइंग टू मोलिस्ट हक और अर्जुन ने पूछा भी था कि कौन है बट उसने बताया ही नहीं एक दिन जब अर्जुन प्रैक्टिस के बाद घर जा रहा था तो उसने देखा और उसने ममता से बात की तो वो रोने लगी और उसने अर्जुन को बताया कि ममता बता तू रो रही है ममता अरे बोल रही क्यों नहीं ममता प्लीज बोल हुआ क्या तुझे क्या चल मेरे साथ चलो फिर चल से तू कंप्लीट करेंगे चल एक काम कर तू मत आ मैं जाता हूँ मैं प्रिंसिपल सर को कंप्लेन करूँगा पंकज को सजा मिलनी चाहिए सर जब अर्जुन प्रिंसिपल सर से पंकज की कंप्लेंट कर रहा था तब पियोनिया के उन्हें इन्फॉर्म किया कि ममता ने टेरेस से जंप करके सुसाइड किया है मुझे ये सब अर्जुन ने बताया था सर ममता की सुसाइड कमिट करने के बाद भी प्रिंसिपल सर ने पंकज के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया 
फिर के जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ते जा रहा है ये अर्जुन बुरे इंसान से विक्टिम बनते जा रहा है अगर ऐसा इंसिडेंट जिसके पहले स्कूल में हुआ है तो प्रिंसिपल को मैं नहीं छोड़ूंगा हाँ सर सर पंकज उसके दोस्तों की कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल लोकेशन टेस्ट हुई है पंकज अपने फैमिली के साथ स्कूल कैंपस में बने कॉलेज में रहता है जिस दिन खून हुआ उसके रात से लेकर दूसरे दिन सुबह तक पंकज का लोकेशन उसका घर ही दिखा रहा है निखिल का लोकेशन रात को आठ बजे उसका घर उसके बाद में मॉल दिखा रहा है फिर साढ़े बारह बजे के बाद उसका लोकेशन घर ही दिखा रहा था और कुछ सर पंकज के मोबाइल में एक वीडियो मिला था जिसमें वो अर्जुन से जबरदस्ती कपड़े उतारवा रहा है मतलब सर हो सकता है कि विशाल सच बोल रहा हो और सर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि पंकज ने अर्जुन का मर्डर करके उसे स्कूल के ग्राउंड में दफना दिया नहीं लेकिन अर्जुन ने आठ बजे स्कूल से बाहर जाने के बाद फिर से स्कूल में क्यों आया हो या अर्जुन की मोबाइल लोकेशन चेक की यस सर कॉल लोकेशन के मुताबिक अर्जुन रात को आठ बजे स्कूल से बाहर निकला फिर नौ बजे के करीब करीब लोटो सोसाइटी शासन नगर के आसपास वो दिखाई दिया फिर साढ़े नौ बजे के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया उसी एरिया में लोटस सोसाइटी ये लोटस सोसाइटी में क्या कर रहा था एक काम करो शिर्गे उसके माँ रेणुका से पूछो लोटस सोसाइटी में उनका कोई रिलेटिव रहता है क्या लोटस सोसाइटी में मेरे एक्स हस्बैंड राजेश मांजरेकर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं अर्जुन अक्सर वहाँ जाया करता था और राजेश की वाइफ को अर्जुन बिल्कुल पसंद नहीं था तो चौदह तारीख को अर्जुन यहाँ आया था आ, नहीं सर वो यहाँ नहीं आया था म, मुझे नहीं पता मैं 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 तो बाथरूम में था उस पर सर मैं कह रही हूँ ना कि वो नहीं आया था यहाँ पर अच्छा धनबाद भाव या बोला आया था साहब बहुत रो रहा था कह रहा था मुझे अपने बाबा से मिलना है मुझे ऊपर जाने दो ऊपर गया और फिर पाँच सात मिनट के बाद ही वापस रोता हुआ चला आया आप क्या बकवास कर रहे हो वो नहीं आया था सर यहाँ पे और अगर आता तो डोर बेल जरूर बजाता ना ए, 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 एक एक मिनट एक मिनट लेकिन साहब मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आप अर्जुन के बारे में इतना इतनी क्यों पूछताछ कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन मर चुका है किसी ने उसका मर्डर कर दिया है और अर्जुन को आखिरी बार आपके घर के पास ही देखा गया था इसीलिए आपकी धर्मपत्नी हमारी प्राइम सस्पेक्ट है जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तुम दोनों शहर छोड़ के नहीं जाना समझे आपके एक्स हस्बैंड का ऐसा कहना है कि अर्जुन उनके यहाँ नहीं पहुंचा आपको क्या लगता है आपके एक्स हस्बैंड अर्जुन को नुकसान पहुंचा सकते हैं सर उनका तो मुझे पता नहीं लेकिन उनकी बीवी वो जरूर नुकसान पहुंचा सकती है वो अर्जुन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी उसे ऐसा लगता था कि अर्जुन उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर देगा वो अक्सर उनके घर चला जाता था और उनके साथ रहने की जिद करता था और सर उसने कितनी बार अर्जुन पर हाथ भी उठाया है वो औरत झूठ बोल रही है सर वो क्या हम पे इल्जाम लगाएगी उसका खुद का बेटा उसे नफरत करता था नफरत लेकिन क्यों क्योंकि शादीशुदा होने के बावजूद रेणुका का अफेयर चल रहा था सर कुछ नौ साल पहले की बात है अर्जुन तीन साल खाता था मैं और अर्जुन ट्रिप पर गए थे और जब वापस आए तो मैंने तो उसी दिन घर छोड़ दिया सर और एक साल के बाद डिवोर्स ले लिया लेकिन अर्जुन की कस्टडी कोर्ट ने अपने आई को दे दी लेकिन वो अपने आई से बहुत नफरत करता था सर वो मेरे साथ रहना चाहता था तो अर्जुन को मारने का मोटिव तुम्हारे पास भी था तुम्हारा अफेयर चल रहा था इसके वजह से आपके पति ने आपसे तलाक लिया अर्जुन भी आपको नापसंद करता था और अपने पिताजी के साथ हो रहना चाहता था तो आपने तो अपने बेटे को आप क्या बोल रहे मैं अपने बेटे का खून कैसे कर सकती हूँ मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी मैं मानती हूँ कि मेरा अफेयर था लेकिन उसके लिए मैं अकेली जिम्मेदार नहीं थी उसके लिए मेरा पति भी जिम्मेदार था वो हमेशा बाहर रहता था उसने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया तो मैं क्या कर लेकिन हमारे तलाक होने के बावजूद भी मैंने अर्जुन की कस्टडी खुद ली उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया मैंने मैं अपने बेटे को नहीं मार सकती मैं उससे बहुत प्यार करती थी मैं उसका खून नहीं कर सकती सर फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक पंकज के क्रिकेट बैट और स्पर अर्जुन के स्किन फ्रेगमेंट्स और टिश्यू के साथ साथ पंकज और उसके दोस्तों के फिंगरप्रिंट्स भी मिले हैं मतलब विशाल सच बोल रहा था शेर के
देखो बच्चे हो इसलिए प्यार से बात कर रहा हूं नहीं तो हाथ पैर तोड़ देता समझ में आता तुमने अर्जुन के साथ क्या किया सच बताओ किसने मारा उसको सर वो अर्जुन की पिटाई का प्लान पंकज का था हाँ सर वो सारा प्लान इसी ने बनाया था सर इसने बताया तुम दोनों मान गए चल बोल तेरी बारी सर मैं भी आपको सच बोलता हूँ सर सच ही सुनना है मुझे सर उस दिन मुझे कुछ बात करनी है बोल के मैंने अर्जुन को लॉकर रूम में बुलाया और उसके बाद हमने उसे स्टम्प और बैट से मारा था सर कितना मारा क्यों मर गया सर मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ हमने उसे नहीं मारा बल्कि वो तो वहाँ से चला गया था उसके बाद तो उस वक्त ने बाद में मारा और बाद में दफना दिया उसको नहीं सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर आप एक काम करें ना आप मेरे डैड से बात करिए तेरे डैड से हम्म वो तेरे लिए सौ बार झूठ बोल चुके हैं अभी क्या सच बोलेंगे वो चल बता कैसा मारा और क्यों मारा उसको बता सर मैंने कुछ नहीं किया सच्ची उस दिन मेरे मोम डैड की मैरिज एनिवर्सरी थी सर मैं सारा टाइम घर पर ही था सर सच में तो सर मैं भी अपने घर चले गया था सर और अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने गया था रात को और फिर हम रात को साढ़े बारह बजे घर आए ठीक है पता चलेगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है शिर के इनके खिलाफ फिजिकल एसोल्ट का चार्ज लगाओ और रैगिंग का भी इनको रिमांड में भेज दो चलो 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 फटा से चलो शिर के सर अर्जुन की पीएम रिपोर्ट क्यों नहीं आई अभी तक अभी तक आ जानी चाहिए थी ना सर वो एक एम की डेथ हो चुकी है सर उसी चक्कर में हमारी फाइल डिले हो रही है सर उसकी फाइल को प्रायोरिटी दे रहे हैं एम एल मरने के बाद भी वे भी बने रहते हैं अच्छा वो राजेश मांजरेकर उसके कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन का क्या हो सर उनकी लोकेशन जल्दी आ जाएगी सर अर्जुन के मोबाइल में सिर्फ एक वीडियो था जो डिलीट किया गया था हमने उसे रिवाइव कर लिया है ये देखिए ये है वो गुड ये वही वीडियो है जो अर्जुन के मोबाइल से तुमने डिलीट किया था ऑफिसर मैंने सिर्फ अपने बेटे और स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए किया था और मेटर को दबा दिया था जैसे तुमने ममता सोलन की रेप और सुसाइड केस को दबाया था नहीं ऑफिसर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उसका रेप नहीं हुआ था देखो अभी भी तुम झूठ बोल रहे हो जल्दी तुम्हारे सामने सच रखूंगा फिर देखता हूँ कैसा भागते हो तुम ये प्रिंसिपल ही नहीं सब लोग झूठ बोल रहे हैं शेर के के टेक्निकल टीम के अकॉर्डिंग अर्जुन के मोबाइल में सिर्फ एक वीडियो थी जिसे डिलीट किया गया था मैंने उसका फोन लिया और वीडियो डिलीट कर दिया और उसे वार्निंग देके छोड़ दिया पाटिल ये अनिता की वॉशरूम वाली वीडियो की स्टोरी वेरीफाई करो सर कितना चम्मच चक्कर है सब नॉर्मल सर चल पी लूंगा तेरे प्यार के खातिर तेरे हाथ क्यों कांप रहे डर रहा है नहीं सर चोरी की नहीं सर खून किया नहीं नहीं सर मैंने खून भी नहीं किया सर जा ये रुक चाय बहुत बकवास है इसके ऊपर ध्यान रखो इसने जरूर कुछ कांड किया है डर रहा है सर आपका शक सही था ये देखिए आई तो को बुला जी ये फोटो देखी कुछ याद आ रहा है नहीं चलो मैं बताता हूं ये फोटो है वॉशरूम के वॉल की इसका छत ऊपर से बंद है कोई वीडियो नहीं निकाल सकता तुमने बताया था अर्जुन ने तुम्हारा वीडियो निकाला था और बाद में उसको तूने डिलीट कर दिया उसके मोबाइल में तुम्हारा कोई वीडियो नहीं था जो डिलीट किया हो सच बता या पाटिल मैडम की मदद लो सर मैंने झूठ बोला था क्यों क्योंकि दसानी सर ने मुझे लालच दिया था कि मैं आपको झूठ बोलूंगी तो वो मुझे परमानेंट कर देंगे तुम क्या देश का भविष्य बनाओगी तुम्हारी आत्मा मर चुकी है बिक चुकी है 
खुद की नौकरी बचाने के लिए एक बच्चे को बदनाम कर दिया वो भी मरे हुए इनके और प्रिंसिपल के खिलाफ केस फाइल करो इन्होंने पुलिस को गुमराह किया है अंदर कर दो इनको सर 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 ये राजेश के कॉल रिकॉर्ड सर चौदह तारीख को तकरीबन साढ़े चार बजे राजेश ड्यूक हाई स्कूल गया था आधा घंटा रुकने के बाद वो वापस अपने घर आ गया और सर तकरीबन नौ बजे उसकी लोकेशन वहीं की थी जहां अर्जुन का फोन स्विच ऑफ हुआ था उसके बाद वो स्कूल गया और तकरीबन साढ़े दस बजे वो वापस लौट अपने घर आ गया सर चौदह तारीख को मैं स्कूल गया था लेकिन लेकिन अर्जुन से मिलने नहीं गया था मेरे बेटे विनय के एडमिशन के लिए गया था दरअसल दीपाली ने जिद पकड़ ली थी कि अगर अर्जुन अच्छे स्कूल में जा सकता है तो हमारा बेटा विनय क्यों नहीं जा सकता चलो मान लेते उस दिन रात क्या हुआ आ, उस दिन अर्जुन आया था हमारे घर पे राजेश से मिलने के लिए आ, लेकिन राजेश बाथरूम में नहा रहा था तो बाबा वो स्कूल में बाबा नहीं है तुम्हारे सर जब मैं बाथरूम से निकला तो तब दीपाली ने मुझे बताया कि अर्जुन आया था रो रहा था मैं चिल्लाया इसके ऊपर डांट दिया इसको उसके बाद मैं तुरंत उसे ढूंढने निकल गया सर दादा पचपन दादा आपने किसी बच्चे को जाते हुए देखा है तो सर मैं तो अभी आया सर दीपाली बता रही थी कि वो स्कूल के बारे में कुछ बोल रहा था इसलिए मैं स्कूल की तरफ गया सर कितने बजे थे कब तकरीबन दस बजे होंगे रात के फिर फिर मैंने देखा कि स्कूल स्कूल का गेट तो बंद था फिर वॉचमैन को ढूंढा वॉचमैन भी नहीं मिला और लाइट्स भी बंद थी स्कूल की वॉचमैन खाना खाने गया था खैर चल आगे बोल फिर मैं क्या करता सर मैंने रेणुका को फ़ोन किया ये पूछने के लिए कि अर्जुन घर पे ठीक ठाक पहुंचा है या नहीं लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया फिर मैं घर निकल गया सर कहानी तो अच्छी बनाई एक बच्चा रात को घर में आता है और उसको तुम भगा देते इतनी नफरत करती थी उससे रास्ते से हटाने के लिए तो आप कुछ भी कर सकती थी क्या दो दिन के इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने बहुत सारी चीजें आ गई सिर्फ अर्जुन का मर्डर किसने किया ये समझ में नहीं आया हमारे सामने बहुत सारे सस्पेक्ट्स थे राजेश दीपाली मांजरेकर पंकज उसके दोस्त पंकज और उसके दोस्त के बयान जब क्रॉस चेक किए गए तो पता चला वो सच बोल रहे हैं मर्डर के वक्त वो अपने फैमिली के साथ थे हमारे सामने बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी लेकिन कल्पित का पता नहीं था और ऐसे में अर्जुन की पीएम रिपोर्ट आ गई क्या हाँ सर मरने से पहले विक्टिम के साथ रेप हुआ था और उसके बाद में उसको गला घोट के मारा गया मौत से पहले अर्जुन ने उल्टी की थी और उसके पार्टिकल उसके कपड़े पे पाए गए मुंह पे भी पाए गए सर खबरी मना का फोन था उसने बताया कि ड्यूक्स हाई स्कूल का पियून गणेश कामड़ी आजकल लेडीज बार में पैसे भी तोड़ा रहा है उठा उसको बता तेरा पगार तो सिर्फ पंद्रह हजार है ना तो रोज बार में कहां से उड़ाता है पैसा इतना बता कहां से आया पैसा दसानी साहब ने मुझे दो लाख रुपए दिए थे दो लाख रुपया इतना पैसा और मेरे साल के पगार है उतना क्या तीर मारा तूने ऐसा साहब वो चौदह तारीख को रात को साहब साढ़े दस बजे मैं सब लॉक लगा रहा था तो इतना मैं मुझे कुछ दिखा साहब अर्जुन अर्जुन सब मुझे मालूम पड़ा साहब पंकज और उसके दोस्तों ने मिलकर अर्जुन की पिटाई की थी तो मुझे लगा उन्होंने उसको मार दिया तो मैंने तभी का तभी जाकर सब दसानी साहब को फिर से बता दिया था ये तो भर गया हाँ साहब देखो ये बात तुम किसी से मत कहना तुम मेरी हेल्प करो मैं तुम्हें पहले की तरह पैसे दूंगा फिर से मतलब सब मुझे मालूम था साहब वो पंकज है ना उसने ममता का रेप किया था साहब और सब इसने ममता ने सुसाइड की थी साहब दसानी साहब ने सबको डरा धमका के चुप करा दिया था और मामले को दबा दिया था मैंने देखा था साहब पंकज को रेप करते हुए अगर तू तो पहले बताता था मुंह खोलता था तो अर्जुन बच सकता था सब उसके बाद हम दोनों ने अर्जुन के बॉडी को स्कूल के पीछे गड्ढे में गाड़ दिया फोन भी इनके साथ सब सब 
कि सबूत नहीं मिले करके दसन साहब ने खुद को और मेरे को दस पेने पहनाए थे इसको जेल में रखो अब यहाँ बैठ के दो लाख दिन गिन साढ़े यही बैठ साहब पंकज ने ममता का रेप किया ये भी हो सकता है कि उसने अर्जुन को मारने से पहले उसका रेप किया हो और बाद में उसको मार दिया लेकिन अर्जुन को मारा क्यों क्या ऐसा तो नहीं कि अर्जुन को इसने नहीं किसी और ने मारा मतलब राजेश या दीपाली ने लेकिन सर ऐसा लगता तो नहीं है क्योंकि कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से वो दोनों क्लियर है एक बात समझ में नहीं आ रही है शिरके ये अर्जुन स्कूल में फिर से क्यों गया और दरवाजा बंद था तो अंदर कैसे गया ये लोटस सोसाइटी से निकलने के बाद और उसको दफनाने से पहले उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि अनीता के कॉल रिकॉर्ड से सिर्फ उसकी नहीं किसी और के स्लिप भी सामने आ गए किसकी तो चौदह तारीख की रात दस बजे अर्जुन अकेले स्कूल की तरफ नहीं जा रहा था उसके साथ कोई और भी था कौन ये सर सर मैं अर्जुन का फेवरेट टीचर था और वो अपनी हर प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करता था और आप मुझे फ्रेम कर रहे हैं कितने सवाल करेंगे आप मुझसे आखिर हमने किया क्या है तुमने अकेले ने नहीं इसने भी काफी बातें कर दो तुम आजकल साथ भी रहते हो ना सर इसमें गलत क्या है हम दोनों रिलेशनशिप में हैं हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है हमने कुछ इलीगल तो नहीं किया ना कुछ नहीं काफी कुछ गलत किया है तुमने जिस दिन अर्जुन का मर्डर हुआ मतलब चौदह तारीख की रात को दस बजे तुम्हारा मोबाइल लोकेशन तुम्हारे घर से स्कूल की तरफ जाते हुए दिख रहा है बाद में तुम कुछ दिन स्कूल में थे उसके बाद में सवा ग्यारह बजे फिर से तुम घर पे आ गए फिर दूसरे दिन सात बजे तुम दोनों साथ स्कूल चले गए दूसरे दिन सवेरे का समझ सकता उस दिन रात क्या कर रहे थे वहां स्कूल में वो भी उस वक्त जिस वक्त अर्जुन का मर्डर हुआ सर अरे वाह मर्डर में तुम्हारी गाड़ी भी शामिल थी काफी क्लीन कर दी थी तुमने गाड़ी ना फिर भी फिर भी अर्जुन के वोमेट पार्टिकल्स गाड़ी में हमें मिले इतना ही नहीं तो ड्राइड सलाइवा के साथ भी अर्जुन का डीएनए मैच हो गया अब सच बताओ या उगलवाऊ हमें सेक्स पसंद है क्या यही रीजन था हम दोनों का क्लोज आने का उस दिन हम बेड पे जाने ही वाले थे कि अर्जुन रोता हुआ आगे सोचा कि हम उसे घर ड्रॉप कर देते हैं और फिर हम स्कूल की तरफ जा रहे थे कि अरे यार ये क्या कर रहा है पूरी पूरी गाड़ी गंदी कर देगा ये गाड़ी रोको तो एक मिनट हमने उसे गाड़ी से उतारा और फिर उसने उल्टी की अचानक से वो स्कूल के छोटे वाले गेट से अंदर की तरफ भागा जो कि खुला हुआ था अरे हम बहुत डर गए थे हमें लगा कि हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा इसलिए हम उसके पीछे पीछे गए उसे पकड़ा और दसानी को लगा कि अर्जुन को पंकज ने मारा है इसीलिए उसने बिना किसी को बताए उसे वहीं दफना दिया मुझे दसानी ने नहीं मैंने अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोला था मुझे लगा कि अगर कभी कोई पकड़ा जाएगा तो वो आसानी और उसका बेटा हम पे कोई शक नहीं करेगा लेके जाओ इनको इनको लेके जाओ छोट गंदे साले अर्जुन की तकदीर बहुत खराब थी 
उसके माँ बाप अलग हो चुके थे और उसको कोई पसंद नहीं करता था सिर्फ एक मामले में उसकी तकदीर अच्छी थी जो विशाल जैसा अच्छा दोस्त उसको मिला विशाल ने हमारी मदद की और अर्जुन को न्याय दिलाया और दूसरी तरफ पंकज और उसके दोस्त थे जो उन माँ बाप के गलत परवरिश का एग्जाम्पल थे जो खुद अपने बच्चों के दुश्मन बन जाते हैं अनिता और देसाई जैसे टीचर थे जिन्होंने एक मासूम को मदद करने के बजाय उसका यूज किया था अर्जुन को सही वक्त पे हमारे पास आना चाहिए था शायद प्रिंसिपल का इग्नोरेंस उसके लिए क्राइम का दस्तक था अर्जुन और उसके साथ साथ ममता को न्याय मिला और पंकज को उसके किए की सजा इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केल कर आप सबसे विदा लेता हूँ फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल दस्तक के अगले एपिसोड में तब तक के लिए सतर्क रहिए देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक मकसद बताना नहीं बचाना है जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज